सब्सक्राइब कीजिए ब्लाइंड टेक हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों ऑडियो लैब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेकर आया हूँ ऑडियो लैब सीरीज का ही दूसरा पार्ट और अगगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाइए ब्लाइंड टेक हिंदी यूट्यूब चैनल में और प्लेलिस्ट में जाइए प्लेलिस्ट में आपको ऑडियो लैब सीरीज नाम का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उसी प्लेलिस्ट में ऑडियो लैब सीरीज के सारे वीडियोस हम रखेंगे और आज का आज की बात करें हम तो आज का वीडियो राहुल भाई लेकर आए हैं और वो आपको आगे के पांच फीचर्स के बारे में बताएंगे तो जानेंगे आप आगे के पांच फीचर्स इसी वीडियो में आप देख रहे हैं ब्लाइंड टेक हिंदी मैं हूँ जय कुमार तो आइए दोस्तों ऑडियो लैब की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं आज हम ऑडियो लैब में मर्ज रिकॉर्ड कन्वर्ट स्प्लिट और टैग एडिटर इन फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं तो आइए मैं ऑडियो लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं ऑडियो लैब ऑडियो लैब मर्ज ऑडियो हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है तो मिक्स और ट्रिम के बारे में आप पहले वीडियो में जान चुके हैं तो आज शुरुआत करते हैं मर्ज ऑडियो से तो मैं इस पर क्लिक करूंगा ऑडियो लैब नेविगेट अप बटन यहां पर जो ऑडियो लैब का फाइल सेलेक्ट करने का जो इंटरफेस है वो आ चुका है सबसे पहले नेविगेट अप बटन है अब राइट की ओर स्वाइप करते हुए मैं ऑडियो लैब आउटपुट में से फाइल सेलेक्ट करूंगा फोल्डर व्यू पर क्लिक करके आप अपने फोल्डर्स में से ऑडियोस को चूज कर सकते हैं और ऑडियो लैब आउटपुट में वही फाइल्स देखेगी जो फाइल आपने ऑडियो लैब से क्रिएट की है तो आइए मैं फाइल सेलेक्ट कर लेता हूं यहां से ऑडियो लैब रिकॉर्डिंग बटन फोल्डर व्यू बटन रीसेट एडिटिंग कर दी है उसे रीसेट करना है तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं सर्च सिलेक्टेड ऑल ट्रैक्स ऑडियो लैब आउटपुट ऑडियो लैब आउटपुट सिलेक्टेड मैंने ऑडियो लैब आउटपुट सेलेक्ट कर लिया है नीचे सारी फाइल्स दिख रही है हर एक फाइल के बगल में एक ऑप्शन का बटन है हम उस ऑप्शन में क्या क्या है उसे भी देख ही लेते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल सेलेक्ट हो जाएगी लेकिन इसके बगल में सॉन्ग ऑप्शन का बटन है ये देख लेते हैं मैं इस पर क्लिक करूँगा और स्वाइप करूँगा यहाँ से इस फाइल को प्ले कर सकते हैं यहाँ से किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट के लिए आप इसे रिंगटोन सेट कर पाएंगे आप चाहते हैं कि किसी का फोन आए और उसका फोन आने पर ही ये स्पेशल रिंगटोन भेजे तो आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं शेयर यहाँ से शेयर कर सकते हैं और यहाँ से इस ट्रैक के बारे में सारी डिटेल सबको मिल जाएगी नाम क्या है आर्टिस्ट एल्बम जितनी भी होगी वो सारी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं तो मैं इस फाइल को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ इसका इंटरफेस भी देख लेते हैं सबसे पहले है नेविगेट अप बटन राइट की ओर स्वाइप करूंगा ये मर्ज ऑडियो वॉल्यूम का बटन है सिलेक्ट की गई फाइल का नाम इस फाइल को यहाँ से प्ले कर सकते हैं मूव वाला फीचर में ये है कि आप गलती से मान लीजिए आपके पास तीन फाइल है आपको तीनों को मर्ज तो करना है लेकिन आप उसका सिलेक्ट करने का ऑर्डर है वो आपसे गलत हो जाता है जो पहली फाइल है वो बाद में सिलेक्ट होती है उससे पहले दूसरी फाइल सिलेक्ट हो जाती है तो मूव करके उन फाइल को करेक्ट ऑर्डर में आप ला सकते हैं तो इसके बाद एड ऑडियो का बटन है और स्वाइप करूँगा तो यहाँ से सेव कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं दूसरी ऑडियो भी ऐड करनी पड़ेगी तो ऐड कर लेता हूँ ऐड ऑडियो पर क्लिक किया तो वही इंटरफेस वापस से फाइल सिलेक्ट करने का ये दूसरी फाइल भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो अब इन दोनों फाइलों को हम प्ले कर सकते हैं यहाँ पर नाइकेटअप बटन है मूव मूव प्ले ऑडियो 
Volume. Audio. फाइल के नाम है Play. Move. Move. Add audio. Save button. तो अब हमें फिर सिंपली सेव बटन पर क्लिक करना है तो इसके बाद ये नाम पूछेगा फाइल का बाई डिफॉल्ट इन्होंने ले लिया है मुझे चेंज नहीं करना है इसे इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी ऑडियो मर्ज ठीक से नहीं हो रही या आपको लगता है कि आपकी ऑडियो बहुत दोनों ऑडियो डिफरेंट है एक ऑडियो mp3 है एक ऑडियो वेव है एक ऑडियो का फॉर्मेट कोई और है दूसरे ऑडियो का फॉर्मेट अलग है तो इसे आप ऑन कर सकते हैं तो सेफ्टी के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसके बाद स्वाइप करता हूँ फेड इन और फेड आउट इफेक्ट्स आप अपने ऑडियो में ऐड कर सकते हैं इसे मुझे नहीं करना है यहाँ से दोनों ऑडियो के बीच में साइलेंस एड कर सकते हैं मैंने इसे क्लिक किया है थोड़ा सा साइलेंस दोनों ऑडियो के बीच ऐड हो जाएगा 40% सी कंट्रोल ये रेट सिलेक्ट करना है हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट म्यूजिक ऑफ ऑन ऑडियो ऑडियो यूज पे फेड इन जीरो ऐड साइलेंस बिटवीन ऑडियो ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड साइड जीरो परसेंट इसे वापस से 20% 40% कर दिया है अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में इस फाइल को आप कैसे सेव करेंगे म्यूजिक की तौर पर रिंग टोन की तौर पर या नोटिफिकेशन टोन की तौर पर तो मैं म्यूजिक ही रहने दूंगा और उसके बाद मर्ज का बटन है इस पर क्लिक करूंगा तो हमारा आउटपुट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा आउटपुट क्रिएट होने के बाद नोटिफिकेशन भी मिलेगा और आउटपुट जब तक क्रिएट होता है तब तक हमें परसेंटेज भी दिखाता है इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो हमारी ऑडियो क्रिएट हो चुकी है अगर आपने फेड इन फेड आउट इफेक्ट एड की है तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा ये इन्होंने बताया यहाँ पर मर्ज होने के बाद ये इंटरफेस आता है हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर प्ले का बटन है हम प्ले करके देख लेते हैं ऑडियो लैब डेमो ये पहली ऑडियो है ये दूसरी ऑडियो है डेमो के लिए तो आपने देखा कि दोनों ऑडियो मर्ज हो चुकी है तो इस तरह से हम मर्ज कर सकते हैं तो अब इसका दूसरा फीचर आज का हम देखने वाले हैं इन सब के आउटपुट मैं इस वीडियो के आखिर में आपको दिखाऊंगा कहां पर सेव होते हैं सारी चीज़ें मर्ज फिनिश होने के बाद उसका पाथ भी वहां पर शो करता है कि आपकी फाइल कहां पर सेव हुई है और उस फाइल को आप वहीं से ही डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं टैग एडिटर इसमें आप ऑडियो के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे एडिट कर सकते हैं ऑडियो का नाम इन सारी चीज़ों को तो हम अपने फ़ोन से एडिट कर सकते हैं लेकिन ऑडियो में एल्बम का नाम यानी कि कोई सॉन्ग की सालबन एल्बम का है वो कब रिलीज़ हुआ था उसका नंबर क्या है ट्रैक नंबर क्या है डिस्क नंबर क्या है उसके आर्टिस्ट कौन है इस सॉन्ग का कैटेगरी कौन सी है ये सारी चीज़ें टैग एडिटर के जरिए हम ऐड कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं फाइल तो ऑडियो ही रहेगी लेकिन एक कवर पिक्चर ऐड हो जाएगी जो किसी भी म्यूजिक प्लेयर में वो फाइल हम प्ले करेंगे तो वो पिक्चर सिंपली दिखेगी तो इस पर क्लिक करके ऑडियो सेलेक्ट करके चूज पिक्चर पर क्लिक करके सेव कर देना है तो हो जाएगा इसमें हम डिटेल में नहीं जाते हैं अब आगे बढ़ते हैं ऑडियो कन्वर्जन यहाँ से हम ऑडियो को एक फॉर्मेट में से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं आइए इसे देखते हैं मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फाइल सिलेक्ट करता हूँ एक फाइल है मेरे पास 
Album Art, SL, Audio Lab, 00, M4A. ये एम फोर फॉर्मेट में है आइए इसे एम पी थ्री फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करते हैं मैं इस पर क्लिक करता हूँ सबसे पहले इस फाइल का नाम Audio name, embedded, temp audio convert, edit box. मैं इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा ऑडियो फॉर्मेट बटन ऑडियो फॉर्मेट इस बटन पर क्लिक करते हैं तो जानकारी मिलेगी तो फॉर्मेट पर क्लिक किया तो हमें सिलेक्टेड ऑडियो के बारे में सारी जानकारी मिली कि बिट रेट क्या है सैम्पल रेट क्या है स्टेरियो है या मोनो है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है आगे स्वाइप करते हैं फॉर्मेट कन्वर्ट करने के लिए कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है मैं MP3 ही रखता हूँ यहाँ से हेल्प पढ़ सकते हैं तो अब यहाँ पर कुछ चीजें सिलेक्ट करने के तीन ड्रॉप डाउन मेन्यू है तो पहले पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बीट रेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप ऑडियो को कन्वर्ट कितने बीट रेट में करना चाहते हैं सेम एज इनपुट का मतलब ये कि हमारी ओरिजिनल ऑडियो में जितने बिट रेट होंगे उतने ही बिट रेट में कन्वर्ट करेगी एग्जाम्पल के लिए 120 kbps है तो बिट रेट 120 kbps ही रहेगा तो मैं यही रखता हूँ दूसरा ड्रॉप डाउन मेन्यू सैम्पल रेट का है उसमें भी सेम एज इनपुट है हम इसे भी देख लेते हैं तो सेम एज इनपुट ही रखते हैं सैंपल रेट हमें चेंज नहीं करना और तीसरा ड्रॉप डाउन मेन्यू ड्रॉप डाउन लिस्ट सेम एज इनपुट ये मोनो रखना है या स्टेरियो हम जिस ऑडियो को कन्वर्ट कर रहे हैं वो तो मोनो है लेकिन हमारी आउटपुट फाइल कैसी होनी चाहिए मोनो या स्टेरियो या फिर सेम एज इनपुट यानी कि मोनो है तो मोनो रहे स्टेरियो है तो स्टेरियो रहे मोनो स्टेरियो मैं इसे सेम एज इनपुट ही रख देता हूँ और चौथा ड्रॉप डाउन मेन्यू जो कि हर एक में आता है किस तरह से सेव करना चाहते हैं म्यूजिक या रिंगटोन या ऐसे तो मैं इसे म्यूजिक ही रखता हूँ और सेव पर क्लिक कर देता हूँ तो वो टाइम कैलकुलेट कर रहा है यहाँ पर तो हमारा आउटपुट क्रिएट हो चुका है यहाँ से फाइल को प्ले कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं ये हमारी फाइल का नाम है ये फाइल का पाथ दिखा दिया कहाँ पर सेव हुई तो प्ले भी कर सकते हैं तो मैंने बैक कर दिया आप इस ऑडियो लैब को अपग्रेड भी कर सकते हैं तो मैं अभी नहीं करना चाहता फ्री में कुछ एड्स मिलेंगे और कुछ फीचर आप यूज नहीं कर पाएंगे तो हमने तीन फीचर के बारे में बात कर ली है अब आइए आज का चौथा फीचर देखते हैं रिकॉर्ड ऑडियो इस पर मैं क्लिक करता हूँ ये ऑडियो रिकॉर्डर है सबसे पहले फाइल का नाम आगे स्वाइप करते हैं मैं इसे चेंज नहीं करूँगा यूजेस म्यूजिक या रिंगटोन इसे भी ये ऐसे ही रहने देते हैं आगे बढ़ते हैं सोर्स सोर्स कहाँ से रिकॉर्ड करे मैंने डिफॉल्ट रखा है आप यहां से चेंज कर सकते हैं जैसे कि माइक और ये कैमरा वॉइस रिकॉग्निशन देखिए इसका रिकॉर्डर थोड़ा सा एडवांस रिकॉर्डर है मैं आपको दिखाता हूं इसे हम डिफॉल्ट ही रखेंगे अब स्टेडियो रिकॉर्ड करना है या मोनो 
Not checked. Mono. Radio buttons. Radio पर चेक रखेंगे. Sample rate. Sample rate क्या रखने हैं हमें? Drop down list. HZ underscore four eight. इसे भी ऐसे ही रहने देते हैं. Audio format. Audio format कौन से format में record हो हमारी file? Checked. Wav open. Not checked. MP. MP. HZ underscore. Pause during phone call off. Switch. ये एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बीच में फ़ोन कॉल आ जाए तो ऑटोमेटिक पोज कर दे लेकिन इसके लिए आपको इस ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा ऑटो ट्यून ऑप्शन ऑफ स्विच ऑटो ट्यून ये आप कोई म्यूजिक की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सिंगिंग वगैरह जैसी चीज़ें तो इसे ऑटो ट्यून करने की कोशिश करेगा आप चाहते हैं तो इसे ऑन कर सकते हैं ये साइलेंस जो है उसे स्किप कर देगा इसे ऑन करेंगे तो इसे ऑन करेंगे तो बैकग्राउंड नॉइस कम से कम आए ऐसी कोशिश करेगा ये और उसी तरह से रिकॉर्ड करेगा यहाँ से गेन एडजस्ट कर सकते हैं मतलब हमारे वॉइस कितनी लाउड हो या कितनी सॉफ्ट हो ये डिसाइड होता है गेन से अब देखिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पर हमारी आवाज़ अपने आप एको हो रही है तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो इसे ऑफ कर देगा उसे उस एको को कैंसिल कर देगा इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो और ये ऑटो का बटन है स्टार्ट का बटन है इस पर हम क्लिक करते हैं तो अभी रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई है इसका इंटरफेस आया है रिकॉर्डिंग का नेविगेट अप बटन है फाइल का नाम है जीरो 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 ड्यूरेशन है यहाँ से गेन एडजस्ट हो सकती है यहाँ पर स्पेस दिखाता है इस बटन पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी और इसी पर वापस से क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग पोज हो जाएगी जैसे ही रिकॉर्डिंग पोज हो तो उसके बाद रिस्टार्ट रिकॉर्डिंग का भी बटन है डिलीट रिकॉर्डिंग का भी बटन होगा प्ले रिकॉर्डिंग का बटन होगा एडिट रिकॉर्डिंग का बटन होगा तो आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर सकते हैं तो अभी हमें रिकॉर्डिंग नहीं करनी है इस पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी हम आगे बढ़ते हैं ओके कर देते हैं सारी सेट हमने जो चेंजेस किए थे वो डिस्कार्ड हो जाएंगे ये वार्निंग थी वो लेकिन हमें तो रिकॉर्डिंग नहीं करनी थी अब आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट फीचर देखते हैं स्प्लिट ऑडियो इससे होगा ये कि हमारी ऑडियो एक ऑडियो होगी वो दो भागों में बढ़ जाएगी और कितनी बढ़नी चाहिए ये हम तय करेंगे एक ऑडियो को दो भागों में बांटने के लिए इस फीचर का इस्तेमाल होता है मैं इस पर क्लिक करता हूँ अब फाइल सिलेक्ट करता हूँ तो मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ तो इसका इंटरफेस दिखाता हूँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर नेविगेट अप बटन है राइट की ओर स्वाइप करते हैं स्प्लिट ऑडियो नाम है हमारी फाइल का प्ले बटन प्ले का बटन है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी फाइल प्ले होगी सिलेक्ट पॉइंट यहाँ पर एक बटन है स्प्लिट ऑडियो जीरो सिलेक्ट पॉइंट स्प्लिट ऑडियो इस पर क्लिक करेंगे तो ऑडियो के टोटल ड्यूरेशन बताएगा और नीचे एच एच एम एम और एस एस यानी आवर मिनट और सेकेंड से सर लिखा होगा हम क्लिक करके देख लेते हैं ऑडियो है इतनी ही अलाउड रेंज है ओके बटन पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं ये है स्लाइडर पहले ऑडियो में कितनी ऑडियो रहनी चाहिए दूसरे भाग में कितनी ऑडियो रहनी चाहिए ये डिसाइड करने के लिए है 
मान लीजिए एक मिनट के ऑडियो है हमारे पास हमने इस लेटर को 50 परसेंट पर सेट कर दिया है और फिर स्प्लिट करते हैं तो पहले ऑडियो में 30 सेकंड होगी दूसरे ऑडियो में भी 30 सेकंड होगी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पहले ऑडियो का नाम इसे म्यूजिक ही रखते हैं दूसरे ऑडियो का नाम ऐसे ही रखते हैं इसमें म्यूजिक ही रहने देते हैं Drop down list, music. Save, but... और सेव का बटन है तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ ट्रैक और अब स्लाइडर को 60 परसेंट पर ले जाता हूँ ऐसे नोट करना आप ये हिस्सा 60 परसेंट के बाद का है अब मैं इसे स्प्लिट कर रहा हूँ पहले ऑडियो में 60 परसेंट वाला हिस्सा होगा दूसरे ऑडियो में 40 परसेंट वाला हिस्सा होगा इस पर मैं क्लिक करता हूँ शुरू हो चुका है हमारा तो हो चुका है फिनिश यहाँ से प्ले कर सकते हैं तो हम प्ले करके देख लेते हैं और ब्रेक कर लेते हैं तो अब हम इन सारे फीचर्स के आउटपुट देखेंगे इन सारे फीचर्स के लिए फाइल मैनेजर में इंटरनल मेमोरी में ऑडियो लैब नाम से फोल्डर बनेगा उसके अंदर मर्ज के लिए अलग फोल्डर कन्वर्टर के लिए अलग फोल्डर इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग फोल्डर्स होंगे स्प्लिट ऑडियो का अलग फोल्डर होगा जितने भी फीचर हैं उन सभी के लिए अलग अलग फोल्डर्स हैं इसमें हम इसमें चलते हैं इस फोल्डर में चलते हैं इसमें हमारी रिकॉर्डेड फाइल्स होंगी देखिए ये कन्वर्टेड ऑडियो है ये दिखा देता हूँ ये हमारी टेम्प ऑडियो वाली फाइल है जो हमने कन्वर्ट की थी इसमें मर्ज की फाइल्स होगी ये हमने हम इसे प्ले करके देख लेते हैं ये पहली ऑडियो है ये दूसरी ऑडियो है डेमो के लिए तो देखा हमारी दोन, दोनों ऑडियो मर्च हो चुकी है डेमो की पहली ऑडियो और डेमो की दूसरी ऑडियो अब का दिखा देता हूँ देखिए अब ये स्प्लिट की फर्स्ट ऑडियो पहले प्ले करता हूँ इसमें 60% का हिस्सा होगा
देखा जैसे ही हमारी हमने देखा था कि 60 परसेंट यहीं तक था तो इतना हिस्सा स्प्लिट हो चुका है अब दूसरा हिस्सा भी सुनवा देता हूँ थोड़ा सा ये सेकंड है देखो देखा उतना ही प्ले हुआ वहीं से ही प्ले हुआ जहाँ से स्टॉप हुआ था लेकिन दोनों ऑडियो अलग अलग थी तो दोस्तों ये था ऑडियो लैब सीरीज का एक और वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ फीचर्स के बारे में बताया तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना क्योंकि अगर आपके लाइक मिलेगी तो हमें आगे वीडियो बनाने का मज़ा आएगा तो फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट में तब तक के लिए बाय थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो